Biliyorsunuz birbirine paralel iki doğrumuz varsa, bu L ve M doğrularını çizeyim. L ve M doğruları, eğer bunların paralel olduklarını biliyorsak, ikisini de çapraz kesen bir başka doğru çizersek, yöndeş açılar eşit olur. Buna x, buna da y dersek, biliyoruz ki L, M'ye paralelse, x de y'ye eşittir. Bu videoda yapmak istediğim şey, bunu tersinden ispatlamak. Bildiğimiz şey bu. Yapmak istediğimse, eğer x, y'ye eşitse, l de m'ye paralel olur ifadesini kurmak. İki yönden de gidebilmemiz lazım. Eğer paralellerse, yöndeş açılar eşittir veya yöndeş açılar eşitse, doğrular paraleldir. İşte olmayan ergi yöntemiyle bunu ispatlayacağım. Bunu çerçeve içine alalım. Hedefimiz burada. Ben de bunun doğru olmadığını varsayacağım. Yani x'in y'ye eşit olduğunu ama l'nin m'ye paralel olmadığını varsayacağım. Bakalım bu bizi nereye götürecek? L ve m birbirlerine paralel değillerse bir noktada birbirleriyle kesişmeleri lazım. O zaman l'yi l'yi böyle çizeyim. m'yi de böyle çizeyim. Bunlar doğaları gereği kesişmek zorundalar. Eğer iki doğru birbirlerine paralel değillerse birbirleriyle kesişirler. Bunları şimdi çapraz kesen doğruyu da buraya çizelim. Böylece burası x açısı olsun, burası da y olsun. y'nin x'e eşit olduğunu varsaymıştık. Eğer bunun doğru olduğunu kabul edersek, buradaki kısmın mutlaka bir uzunluğu olacaktır, değil mi? Aynı şekilde buradaki kısmın da uzunluğu sıfır olamaz. Yani A noktası ile B noktası arasındaki AB doğru parçasının uzunluğu sıfırdan büyük olacaktır. Bunu yerinde uygun bir tahmin olduğunu düşünüyorum. Her iki durumda da AB'nin uzunluğu sıfırdan büyük olacak. İşte bu durumda eğer bu iki doğrunun paralel olmadığını varsayarsak burada kendimize güzel bir üçgen yaratmış oluruz. A ve bunun bir kenarı olur. Bu kesişim noktasına da C dersek, diğer kenarlarda BC doğru parçası ve AC doğru parçası olurlar. Ve biz de üçgenlerin açıları konusunda bayağı bir şey biliyoruz, değil mi? Bakalım bildiklerimizi buraya uygularsak neler olacak? İlk olarak, eğer bu açı x ise, bu taraftaki bütünler açısı da 180 eksi x olacak, değil mi? Bu açıya da z diyelim. Burada biliyoruz ki bu üç açının toplamı, yani bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceye eşittir. Yani x artı 180 eksi x artı z eşittir 180 derece olacak. x'ler birbirini götürür, 180'leri de çıkarma işlemleriyle eleriz. Elimizde kalan da z eşittir 0 olur. Dolayısıyla eğer x ile y birbirine eşittir ama l, m'ye paralel değildir diye varsayarsak, kendimizi bu üçgenin birbirlerine paralel olmayan iki doğrunun oluşturduğu kesişim noktasındaki açısının bir anda sıfır çıktığı garip bir durumda buluyoruz. Ve bu tamamen saçma. Eğer burası sıfır derece ise bu üçgen hiç açılmaz. Yani üçgen üçgen olmaz. Bir doğru olur. Yani bu iki doğrunun aynı doğru olması gerekir. Ortaya üçgen bile çıkmaz. Ve bu bizi bir çelişkiye getiriyor. Buradaki olmayan, AB doğru parçasının uzunluğunun sıfır olması, yani AB doğru parçası diye bir şeyin olmaması. Diğer olmayan da bu iki doğrunun aynı doğru olması gerektiği. Çünkü aralarında bir açıklık yok. Aralarındaki açı sıfır derece. Ve işte bu yüzden buradaki ifade, yani x, y'ye eşittir ama l, m'ye paralel değildir varsayımı hiçbir anlam ifade etmiyor. Ve esas varsayımlarla çelişiyorsa doğal olarak bu x, y'ye eşitse l de m'ye paraleldir ifadesini ispatlar. Çünkü burada x'in y'ye eşit olduğu durumda l'nin m'ye paralel olmama şansı yok. Dolayısıyla ifademizi ispatladık. Şimdi iki yoldan da gidebiliriz. Eğer doğrular paralelse yöndeş açılar eşittir, eğer yöndeş açılar eşitse doğrular da paraleldir.